Hai, Assalamualaikum. Apa kabar Mam Suma di rumah? Nah, hari ini saya akan memasak olahan soun yang sangat spesial karena rasanya yang sangat enak. Nah, simak videonya sampai selesai ya, Mam. Dan jangan lupa buat Mam di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan ini ada dua keping soun ya. Lalu di sini sounnya akan saya rendam menggunakan air panas. Nah ini nanti direndam sampai sounnya lembut ya mam. Ini akan saya diamkan terlebih dahulu. Nah kira-kira seperti ini ya. Lalu untuk bahan kedua di sini ada 6 buah tahu kotak. Ini tahunya selanjutnya nanti akan saya potong-potong. Nah, langkah pertama di sini akan saya belah dulu ya jadi dua bagian. Lalu di sini saya potong memanjang seperti ini. Nah, ini untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, Mam. Nah jika sudah selesai, ini tahunya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini saya tambahkan ada satu buah wortel. Ini wortelnya akan saya potong-potong ya, mam. Nah di sini wortelnya saya potong model korek ya seperti ini memanjang. Dan saya tambahkan ada dua batang daun bawang. Ini akan saya potong serong daun bawangnya. Nah, jika tidak terlalu suka dengan daun bawang, ini bisa di skip ya, Mam. Nah, semuanya sudah selesai. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih. Ini akan saya iris tipis bawang putihnya. Ini untuk bawang putihnya boleh juga dikeprek lalu dicincang ya, Mam. Dan saya tambahkan di sini ada 4 cabai merah. Ini akan saya potong cabai merahnya. Nah, ini semuanya sudah selesai. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya, Mam. Nah, langkah selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan minyak panas. Lalu masukkan tahu yang tadi sudah dipotong-potong ya, Mam. Ini akan saya aduk supaya semuanya tersampur rata dengan minyak panas ya biar terendam. Nah di sini tahunya digoreng sampai kecoklatan ya mam. Dan jangan lupa dibalik seperti ini ya atau diaduk biar matangnya tuh merata. Nah jika sudah kecoklatan seperti ini, ini tahunya akan saya angkat ya mam, lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu. Nah ini untuk tahunya sudah selesai saya goreng, ini akan saya sisihkan ya. Nah langkah selanjutnya di sini ini bawangnya akan saya tumis terlebih dahulu ya mam. Ini diaduk supaya bawangnya tercampur dengan minyak panas dan ditumis sampai keluar aroma bau sedap dan juga sampai kering. Nah jika bawahnya sudah layu seperti ini, ini akan saya masukkan cabai Ini diaduk kembali ya, dan dimasak sampai cabainya layu Nah selanjutnya di sini wortelnya akan saya masukkan terlebih dahulu ya mam Ini diaduk ya supaya tercampur rata dengan bawang dan cabainya Dan di sini wortelnya dimasak sampai setengah empuk ya mam Selanjutnya saya masukkan tahu yang tadi sudah digoreng Ini akan saya aduk kembali ya supaya tercampur rata Nah, lalu saya tambahkan ini ada 150 ml air. Selanjutnya saya masukkan setengah sendok teh garam. 
setengah sendok teh kaldu bubuk dan seperempat sendok teh gula pasir ini semuanya diaduk ya supaya bumbunya tercampur rata dan biar meresap ke dalam tahu dan juga wortelnya mam lalu saya tambahkan 3 sendok makan saus tiram dan 2 sendok makan saus sambal lalu 2 sendok makan kecap manis nah ini saya aduk kembali ya mam supaya semuanya tercampur rata dan nanti di sini dimasak sampai kuahnya agak menyusut ya sampai mengental dan juga sampai wortelnya tuh benar-benar empuk lalu saya masukkan soun yang tadi sudah direndam ini akan saya aduk ya supaya soun tercampur rata dan juga tidak menggumpal Nah, di sini semuanya sudah tercampur rata dan di sini dimasak sebentar saja ya, Mam. Lalu masukkan potongan daun bawang. Ini diaduk kembali ya dan dimasak sampai daun bawangnya layu. Nah, ini semuanya sudah tercampur rata dan juga sudah matang ya, Mam. Ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu sebelum disajikan. Dan akan saya koreksi rasa ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini rasanya sudah enak Ini sudah uh, pas bumbunya Nah ini akan saya sajikan terlebih dahulu ya mam Untuk olahan bihunnya Nah ini dia olahan soun sangat spesial Ini rasanya enak Dan juga ini bisa menghabiskan nasi berkali-kali loh mam ini cocok sekali ya dihidangkan dengan nasi hangat Nama di rumah Selamat mencobanya ya Dan semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh